ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா லெக்ராஞ்சஸ் இன்வர்ஸ் இன்டர்போலேஷன் ஆல்ரெடி லெக்ராஞ்சஸ் இன்டர்போலேஷன் எல்லாம் படிச்சுருக்கீங்க அங்கே வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூஸ் கொஸ்டின்லே கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் பட் இங்கே வந்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுப்பாங்க இந்த ஒய்யோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி ஒய்க்க வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்வர்ஸ் இன்டர்போலேஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இன்வர்ஸ் இன்டர்போலேஷனோட டெஃபினேஷன் கேட்டால் நீங்கள் எப்படி எழுதலைனா தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் தி கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஸ் கால்ட் இன்வர்ஸ் இன்டர்போலேஷன் இது வந்துட்டு டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் அடுத்தது இன்வர்ஸ் லெக்ராஞ்சஸ் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி லெக்ராஞ்சஸ் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா படிச்சுருக்கீங்க அதே ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்வர்ஸ் லெக்ராஞ்சஸ் இன்டர்போலேஷனுக்கு ஃபார்முலா கிடச்சிரும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூஸ்வலாக எக்ஸோட வேல்யூஸை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட் அப் டு எக்ஸ் என் அப்புறம் ஒய்யோட வேல்யூஸை நம்ம ஒய் நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ எக்ஸட் அப் டு ஒய் என் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த வேல்யூஸை வச்சுட்டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை எழுதிடலாம் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் நியூமரேட்டர்லேயும் அண்ட் டினாமினேட்டர்லேயும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும் அண்ட் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபேக்டர்லேயும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது ஒய்யாக தான் இருக்கும் செகண்டாக இருக்கக்கூடியது வந்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூஸ் ஒய் நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ எக்ஸட்ரா ஒய் என் வரைக்கும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் இந்த ஒய் நாட் மட்டும் நியூமரேட்டரில் இருக்காது ரிமைனிங் எல்லாம் இருக்கும் தட் இஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் டூ இன்டு எக்ஸட்ரா அப் டு ஒய் மைனஸ் லாஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் வந்துட்டு ஒய் என் அதை வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் ஃபேக்டரில் எழுதிடணும் தென் டினாமினேட்டரில் வந்துட்டு நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய சேம் ஃபேக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் பட் இங்கே ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டாக ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ எழுதலை பார்த்திங்களா நியூமரேட்டரில் அந்த ஒய் நாட்டை எழுதிடணும் ஓகேவா தென் இன்டு எக்ஸோட ஃபஸ்ட் வேல்யூ அதை தான் இங்கே எழுதணும் ஓகே தென் அடுத்த டேமில் நியூமரேட்டரில் இதே போல் ஃபேக்டர்ஸாக எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு ஒய்யோட செகண்ட் வேல்யூ நியூமரேட்டரில் வராது தட் இஸ் ஒய் ஒன்னுங்கிற டேம் நியூமரேட்டரில் இருக்காது ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் இருக்கும் தென் இன்டு அடுத்த ஃபேக்டரில் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் வராது ஒய் மைனஸ் ஒய் டூ தென் இன்டு அப்படியே லாஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்துட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய்க்கு லாஸ்ட் வேல்யூ ஒய் என் அது இருக்கும் தென் டினாமினேட்டரில் இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் நியூமரேட்டரில் உள்ள ஃபேக்டர்ஸ் எழுதணும் பட் இங்கே ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஒய் ஒன்னை எழுதணும் ஓகேவா தட் இஸ் நியூமரேட்டரில் இல்லாத வேல்யூ டினாமினேட்டரில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே தென் இன்டு அடுத்தது செகண்டாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் அதை இங்கே நம்ம ப்ராடக்டில் எழுதணும் ஓகேவா இதே போல் ரிமைனிங் டேம்ஸ் எல்லாம் எழுதிடலாம் தென் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நமக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டரில் ஒய்க்கு லாஸ்ட் வேல்யூ இருக்காது அந்த ஒய் என்னு தான் டினாமினேட்டரில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா தென் இன்டு எக்ஸோட லாஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் என் தானே அது தான் இங்கே நம்ம ப்ராடக்டில் எழுதணும் ஓகேவா இது தான் ஃபார்முலா சப்போஸ் டூ மார்க் கொஸ்டினில் ரைட் தி இன்வோர்ஸ் லெக்ராஞ்சஸ் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலான்னு கேட்டால் இதை எழுதிடணும் ஓகே இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வென் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி யூஸிங் லெக்ராஞ்சஸ் ஃபார்முலா ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டேபிள் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு யூஸிங் இன்வோர்ஸ் லெக்ராஞ்சஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னே மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க கொஸ்டினில் இருந்து நம்மளாவே தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம லெக்ராஞ்சஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணுமா அல்லது இன்வர்ஸ் லெக்ரஞ்சஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒய்க்கு வேல்யூ கொடுத்துக்கிட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா இன்வர்ஸ் லெக்ரஞ்சஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூவாக கொடுத்துக்கிட்டு ஒய்க்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு லெக்ரஞ்சஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் புரியுதாமா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்வர்ஸ் லெக்ரஞ்சஸ் ஃபார்முலாவை இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எப்போதும் போல தான் டேட்டா வந்துட்டு லெக்ராஞ்சஸ்க்கும் இன்வர்ஸ் லெக்ராஞ்சஸ்க்கும் ஒன்று போல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூவும் கரஸ்பாண்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் கொடுத்துருப்பாங்க எஃப் ஆ
ஒய்யோட ஃபஸ்ட் வேல்யூ இருக்காது தட் இஸ் ஒய் நாட்டுங்கிற டேம் இருக்காது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஃபார்மில் எப்படி எழுதணும்னு இங்கே ஒய் நாட்டை தவிர ரிமைனிங் ஒய்க்கு த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும்னா ஒய் ஒன் இருக்கும் ஒய் டூ இருக்கும் ஒய் த்ரீ இருக்கும் இந்த மூணு வேல்யூவையும் இந்த த்ரீ ஃபேக்டர்ஸில் எழுதணும் இந்த மூணு ஃபேக்டர்லேயும் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஒய் தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் டினாமினேட்டரில் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய சேம் ஃபேக்டரே போல் தான் எழுதணும் பட் இங்கே ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த ஒய் நாட்டை எழுதணும் தென் அடுத்த டேம்லேயும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் மூணு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் நியூமரேட்டரில் வந்துட்டு ஒய் ஒன் இருக்காது ஒயோட ரிமைனிங் த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கும் இதெல்லாம்னா ஒய் நாட் இருக்கும் ஒய் டூ இருக்கும் ஒய் த்ரீ இருக்கும் தென் டினாமினேட்டரில் இங்கே ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த ஒய் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இதே போல் அடுத்த டேமில் நியூமரேட்டரில் ஒய் டூ இருக்காது டினாமினேட்டரில் மூணு ஃபேக்டர்லேயும் ஃபஸ்ட்டாக ஒய் டூ இருக்கும் தென் லாஸ்ட் டேமில் நியூமரேட்டரில் ஒய் த்ரீ அப்படிங்கிற டேம் இருக்காது பட் டினாமினேட்டரில் மூணு ஃபேக்டர்லேயும் ஒய் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா தென் அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு டைரெக்டாக எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த கொஸ்டினில் பாலினாமியல் கண்டுபிடிக்க சொல்லலை எக்ஸோட வேல்யூவை ஒய்க்கு டுவெண்ட்டியாக இருக்கிறப்ப கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே ஃபார்மில் எழுதுனதுமே அடுத்த ஸ்டெப்லேயே எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ X0, X1, X2, X3. Similarly, Y0, Y1, Y2, Y3. சிமிலர்லி ஒய் நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகேவா தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸை தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்துட்டு ஒய்க்கு டுவெண்ட்டியாக இருக்கிறப்ப தான் கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டிக்கு வேல்யூ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எழுதிடலாம் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் இதில் இந்த செகண்ட் டேமில் நியூமரேட்டரில் ஒரு டூ இருக்கும் டினாமினேட்டரில் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணணும்னா டினாமினேட்டர் வந்துட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டாக ரெடியூஸ் ஆகிடும் அதே போல் லாஸ்ட் டேமில் நியூமரேட்டரில் இங்கே ஃபோர் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது இல்லை அந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணணும்னா டினாமினேட்டர் ஃபோர்ட்டீனாக மாறிடும் இப்போ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை ரொம்ப ஈஸியாக ஒரே ஸ்டெப்பில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டராக தனித்தனியாக ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் அப்படி எழுதணும்னு கிடையாது டைரெக்டாகவே இதுக்கு ஆன்சராக நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் கால்குலேட்டரில் ஒரே ஸ்டெப்பில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் ரெண்டு டேமில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்ட் மைனஸ்னால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் பட் டினாமினேட்டரில் மூணு பிளேஸில் மைனஸ் இருக்குது மூணு டைம் மைனஸாக ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா மைனஸில் தான் நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு நமக்கு மைனஸில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கால்குலேட்டரில் ஒரு பிராக்கெட் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டுவெல்வை என்டர் பண்ணணும் தென் மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் என்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது செவன் என்டர் பண்ணணும் அகைன் மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்ட்டி ஃபோரை என்டர் பண்ணணும் தென் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஓகே அடுத்தது கால்குலேட்டரில் டிவைடட் பை இந்த சிம்பிள் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஒரு பிராக்கெட்டை போட்டுட்டு டினாமினேட்டரில் உள்ள இந்த மூணு நம்பரையும் என்டர் பண்ணணும் தட் இஸ் செவன் தென் இன்ட்ரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்ரு சிக்ஸ்டி த்ரீ தென் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதோட ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிடும் சிமிலர்லி அடுத்த மூணு டேமே நம்ம அதே போல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்கே நம்ம நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டராக தனித்தனியாக எழுதியிருக்கிறோம் இப்படி நீங்கள் தனித்தனியாக இந்த ஸ்டெப் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை டைரெக்டாகவே இந்த ஸ்டெப் எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் அசம்பிளிஃபை பண்ணணும் நமக்கு ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே நம்ம ஃபைவ் டெசிமல் பிளேஸில் ஆன்சர் எழுதியிருக்கிறோம் கொஸ்டினில் இதோட ஆன்சர் எத்தனை டெசிமல் பிளேஸில் கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்கல ஸோ நீங்கள் ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸில் கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் எழுதினாலும் கரெக்டு தான் அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கால்குலேட்டரில் ஃபஸ்ட்டே ஃபோர் டெஸ்மில் பிளேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி
ரிமைனிங் எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பாலினாமியல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒரு தேர்ட் டிகிரி பாலினாமியல் கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு நாலு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு கியூபிக் பாலினாமியல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x equal to y power 3 plus 2 into y plus 1. இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் புரியுதாமா